हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग जो कि श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम और अदर जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं श्रृंखला से संबंधित सीरीज से संबंधित उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इनको टैकल करना होता है अगर एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ गया और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो ये बहुत आसान है इनमें कुछ भी और बहुत ही इजी है मैं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं तो इसके अंदर का सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पे ये दिख रहा होगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया हुआ है आपको यहां पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको फाइंड आउट करना है कि इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा और सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार का पैटर्न इसमें लगा हुआ है सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो तीन उसके बाद पाँच उसके बाद आठ उसके बाद बारह उसके बाद सत्रह और फिर तेईस इस प्रकार की सीरीज यहाँ पे चल रही है तो अब इसमें किस प्रकार का पैटर्न लग रहा था अब यहाँ देखते हैं कि तीन से पाँच तक में क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है इसके बाद पाँच से आठ में क्या हो रहा है प्लस थ्री हो रहा है इसके बाद आठ से ट्वेल्व जो बारह है उनमें क्या हो रहा है प्लस फोर और सत्रह में क्या हो रहा है प्लस फाइव और तेईस तक में क्या हो रहा है प्लस सिक्स तो नेक्स्ट में क्या आएगा प्लस सेवन बहुत आसान तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं तो ट्वेंटी थ्री में अगर आप प्लस सेवन कर देते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा थर्टी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया थर्टी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको प्लस माइनस इनको देखना है कि किस प्रकार से पैटर्न यहाँ पर लगा हुआ है नेक्स्ट को देखा जाए अगर इस सीरीज के अंतर्गत तो आपको एक जो यहाँ पर देखने को मिलेगा लगभग एस एस सी टेन प्लस टू के एग्जाम में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था सेवन है उसके बाद एट है उसके बाद टेन है उसके बाद थर्टीन और उसके बाद सेवनटीन तो अब यहां पे कौन सा पैटर्न लग रहा है उस चीज को देखते हैं सेवन से एट में प्लस वन हो रहा है एट से टेन में प्लस टू हो रहा है इसमें प्लस थ्री इसमें प्लस फोर और अब क्या होगा प्लस फाइव मतलब सेवनटीन में प्लस फाइव होगा तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू हो जाएगा तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कुछ नहीं हो रहा है सबसे पहले सीरीज़ को पकड़ना है आपको कि एक से दूसरे फर्स्ट वाले पे पहुँचिए कि फर्स्ट से सेकंड में आप किस प्रकार से पहुँचे और वही प्रोसेस फिर नेक्स्ट वाले में लगाइए कहने का मीनिंग ये है सेवन से एट तक गए और एट से टेन तक तो सेवन से एट जाने में आपने कितना प्लस माइनस किया उस चीज़ को देखना पड़ता है फर्स्ट यहाँ से आपकी पूरी सीरीज स्टार्ट होती है और बेहतर तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो आप इधर से चलेंगे तो हो सकता है आपको आंसर मिल जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी पैटर्न है इसके अंतर्गत तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आसानी से ये आपको मिल जाएगा तो क्या है इसमें कि प्लस फोर हो रहा है आपको ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी वन में फिर ट्वेंटी वन से आपने क्या कर ये सॉरी यहाँ पे माइनस फोर हो रहा है इसके बाद फिर ट्वेंटी वन में से माइनस फोर किया तो कितना आ गया सेवनटीन फिर इस सेवनटीन में से थर्टीन तक पहुँचने के लिए माइनस फोर किया तो कितना आ गया थर्टीन अब इस थर्टीन से किस माइनस फोर करूँगा तो क्या आएगा तो इसमें आएगा नाइन तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नाइन मतलब यही देखना है इस इन दो टर्म्स को आप इधर से भी चल सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन इस तरफ से थोड़ा आसान रह रहा है और जब आप इन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सोल्व कर लेंगे तो आप इजी वे में आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न आपको लगाना है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मैथ्स चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ्स का क्वेश्चन हो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अगर एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर ली आसानी से सोल्व हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ना इनकरेक्ट आंसर है नेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें भी वही पैटर्न को हम देखते हैं कि किस प्रकार से पैटर्न वर्क कर रहा है इसी प्रकार का लगभग सिमिलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न है तो 50 से 48 तक पहुंचे तो इसमें क्या कर दिया माइनस टू कर लिया फिर 48 से कहाँ तक पहुंचे तो आ, 44 तक तो माइनस फोर कर दिया फिर इस से 38 तक पहुंचे तो माइनस सिक्स तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना पड़ेगा माइनस एट और फिर लास्ट तक पहुंचने के लिए माइनस टेन कहने का मीनिंग ये है कि 30 में से मैं कितना माइनस कर दूँ माइनस टेन कर दूँ कि कितना आ जाएगा ट्वेंटी तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्वेंटी बहुत सौ समझ में नहीं आएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जब मैं फिफ्टी से फोर्टी पर पहुँच रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ माइनस टू फोर्टी एट से फिर किस पे फोर्टी एट से फोर्टी फोर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा माइनस फोर फोर्टी फोर से फिर थर्टी एट तक पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा माइनस सिक्स इस प्रकार से इस तक पहुंचने के लिए माइनस एट और इस तक पहुंचने के लिए माइनस टेन तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है बहुत इजी क्वेश्चन है आसानी से आप इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न में क्या है इसी प्रकार का जब भी इस प्रकार का सीरीज आपको
माइनस नहीं बल्कि डिवाइड करेंगे तो नाइन को थ्री से डिवाइड किया तो कितना बचा थ्री ऐसे भी कर सकते हैं बहुत सारे पैटर्न होते हैं हो सकता है आपके पास अदर लॉजिक हो उससे भी आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं ये इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर चल रहा है तो डिवाइड करने पर भी ये थ्री से डिवाइड हो रहा है ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है ये भी थ्री से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कहने का मीनिंग ये है कि लास्ट वाली संख्या ऐसे भी कर सकते हैं या एक और पैटर्न है यहाँ पे कि यहाँ पे थ्री की पावर वन है तो इसके अंतर्गत क्या है सबसे पहले इस थ्री की बात करूँ तो थ्री की पावर वन करने पे कितना आ रहा है थ्री यहाँ पे फिर थ्री की पावर टू हो गया फिर थ्री की पावर थ्री फिर थ्री की पावर कितना है फोर फिर थ्री की पावर फाइव अब थ्री की पावर सिक्स में कौन सी संख्या आएगी ये तो याद ही रहता है सेवन टू नाइन करेक्ट आंसर होगा तो क्यूब वाला पैटर्न जब पता लग गया कि तीन भी आ रहा है नौ भी आ रहा है और ट्वेंटी सेवन भी आ रहा है एटी वन आ रहा है टू फोर्टी थ्री आ रहा है तो इतना सा नॉर्मल सा कॉमन सेंस काम कर जाता है कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर लगने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो टू से टू तक अब बहुत से बार बहुत से पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स कि इस इसको बहुत सी बार काउंट नहीं करते हैं मैक्सिम बहुत सी बार ऐसा होता है कि इसको काउंट नहीं किया जाता है लेकिन पे अगर हम काउंट करते हैं तो हमें कौन सा लॉजिक लग रहा है कि अगर मैं टू को वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब मल्टीप्लीकेशन वन का किया ठीक है फिर यहां पे अगर टू से मैं इस टू से इस थ्री तक पहुंचूंगा तो क्या करना पड़ेगा इस टू को फिर से मैंने वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया थ्री इस थ्री से सिक्स तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि थ्री से सिक्स तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट जो पैटर्न लगने वाला है वो कौन सा लगेगा तो थ्री क्रॉस टू ये वाला पैटर्न लग गया इसके बाद जो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है तो सिक्स है सिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा टू पॉइंट फाइव से तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तो आसानी से समझ सकते हैं कि सिक्स को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा थ्री से तो कितना आ जाएगा फोर्टी मतलब यहाँ पर एक पैटर्न ये लग रहा है पहले वन से ही हुआ यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि जो फर्स्ट वाली जो संख्या थी इसका इसका वन से मल्टीप्लीकेशन हुआ सेकंड वाली संख्या थी इसका वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लीकेशन हुआ थर्ड वाली जो संख्या थी इसका किससे हुआ टू से मल्टीप्लीकेशन मतलब पॉइंट फाइव की हर बार इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है लास्ट में जाके फोर्टी फाइव का करेक्ट आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है फोर्टी समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए हैं इसमें कि बेहतर तरीके से यह सीरीज समझ में आ जाए अब यहाँ पर अगर पैटर्न देखा जाए तो फाइव से किस पे पहुँच रहे हैं टू फाइव सिक्स पे टू फाइव सिक्स से वन टू एट पे वन टू एट से सिक्सटी फोर पे और इससे इस पे ये एक पता चल रहा है यहाँ पे कि फाइव वन टू को अगर मैं डिवाइड कर दूँ टू से तो कितना आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स को टू से डिवाइड कर दूँ तो वन टू एट वन टू एट को टू से कर दूँ तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को टू से कर दूँ थर्टी टू थर्टी टू को टू से कर दूँ तो सिक्सटीन करेक्ट आंसर होगा मतलब इस पूरी सीरीज में डिवाइडिंग पैटर्न चल रहा है जो आसानी से हम समझ सकते हैं बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एस एस सी सी जी एल टेन प्लस टू टू थाउजेंड ट्वेल्व के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वन थाउजेंड से सीरीज डायरेक्ट किस पे आ गई टू हंड्रेड टू हंड्रेड से फोर्टी तो फोर्टी से किस पे आएगी तो यहाँ पे पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच कितने का तो फाइव का तो ये है कि वन थाउजेंड से टू हंड्रेड किस प्रकार तो अगर मैं फाइव से डिवाइड कर दूँ फिर इस टू हंड्रेड को फाइव से डिवाइड कर दूँ फोर्टी को फाइव से डिवाइड कर दूँ कितना आ जाएगा एट मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया डी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है सेवन टू डबल जीरो से थ्री सिक्स मतलब बिल्कुल हाफ हो गया ये देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं सेवन टू डबल जीरो को डिवाइड करूँगा थ्री सिक्स डबल जीरो से ये भी पैटर्न लग सकता है इस तरफ से अगर देखें अगर पैटर्न को तो सिक्सटी से मैं थ्री हंड्रेड तक पहुँचूंगा तो फाइव का मल्टीप्लिकेशन थ्री हंड्रेड से मैं ट्वेल्व हंड्रेड तक पहुँचूंगा तो फोर का इससे इस पर पहुँचूंगा तो थ्री का और इससे इस पर पहुँचूंगा तो टू का मीनिंग ये है कि इधर इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो घटती जा रही वैल्यू तो इस यहाँ पर क्या होगा सिक्स होगा तो मतलब टेन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सिक्स के साथ तो मैं किस पर पहुँच जाऊँगा सिक्सटी पे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है टेन करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इस प्रकार में कौन सा पैटर्न लगेगा उस चीज़ को देखते हैं सबसे पहला जो वर्क होता है इसमें जो करने वाला होता है कि किस प्रकार से सीरीज़ की बहुत से में कन्फ्यूज़न ये रहता है बहुत से फ्रेंड्स को कि सीरीज़ की शुरुआत कहाँ से करी जाए इधर से अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले ये देखिए कि टू से फाइव तक मैं कैसे पहुँचूँगा दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए कि टू को टू से मैंने मल्टीप्लाई किया ये किया और इसमें प्लस वन कर दिया तो मैं फाइव तक पहुँच जाऊँगा एक चीज़ ये पता चल गई कि इस प्रकार से पैटर्न लग रहा है तो टू से फाइव तक पहुँच गए फाइव का डबल करके वन